，这是，这是我们沈组组组长，他是我们组长，陈组长，新来的吧？会开车吗？会啊，帮我个忙，帮什么忙？不是，哎，你你先把手松开，好不好？你要去哪儿，你可以直接跟我说，我跟你去就完了，组长。真的想好了要加入军统了吗？您去哪我就去哪，跟着您走啊，没错。长官，这是你们家乡的歌吗？挺好听的。傻子，听得懂吗？听不懂。还真是傻，问什么就回答什么。你是我的长官，你问什么我当然要回答什么。好，那我问你，支持共产党吗？我觉得，中山先生在的时候都可以联俄联共，那为什么现在要把他们视为洪水猛兽呢？我养父曾经也说过这种话。曾经？对，就是你现在说的洪水猛兽，让他再也不能说话了。有什么可说对不起的？我知道你的底细。一个忠烈之后，怎么会来我们破省都组来工作呢？你整天都守着那些共产党的宣传语录在看。别说我没提醒你啊，不管你信什么或者不信什么，只要你不为领袖效力，破坏了军统的底线，我可保不了你。退下了，往上，往上抬一点，对齐了啊！好，走，哎，都快点啊！大家干活慢点啊，都快点啊！行，下了，快点，快点，快点啊！诸位的工作基本满意，务必继续保持对领袖、对党国的忠诚，确保晚宴的顺利进行。嗯、这一次，上海、重庆、西安联合行动，一举断掉了共产党十几个秘密据点，光我们重庆。就抓了二百多共党可疑分子，你们记住一个原则：可疑就可以抓。我说他是共产党，他说他不是，他死了就是。嗯，这次戴老板就信任我，让我们暗中甄别这个人的政治身份，他叫高大福。恭喜恭喜呀、啊！此人战前就有通工嫌疑，抗战中期又包庇纵容十几个工党分子，现在更是大放厥词，说什么两党一定要团结合作，谁先发动战争，谁就是历史的罪人。这他妈屁股完全坐到共产党那边去了。戴老板也忌惮他的身份，让我们暗中甄别。
，任务到了我们行动队，就有我们行动队的原则。什么他妈暗中不暗中？就一个字儿，给我查，砸了。婶婶，云飞，你可来了！哦，婶婶，这是我母亲亲自准备的礼物，托人从无锡老家运过来的。哎呀，老你母亲惦记着，干嘛呀？千里迢迢拿这么多的东西，老人家心情可好呀？好着呢，一切都好，您就放心吧。我看到你学成归来，我真是开心。今年让你郑伯伯也是差人带了好多礼物，我就在想。你说当年咱们三家在一起，那多热闹呀！时常走动着，如今抗战都胜利了，我们还是天南海北的，见不上一面。我真是想死你了。是。夫人，你少说两句吧。司令都还不知道云飞少爷来了呢，赶紧进去吧。珊珊，那我就先进去见见高叔叔了。好的，好的，一会儿陪你高叔叔聊聊天啊。好。叔叔，云飞啊，哎呀，这位是赵司令的公子吧？赵公子，这位是我世交家的晚辈啊，跟你这个青年才俊不能比，但在小年轻里还算是有点出息啊。云飞是这，这是作战处的陈银少将，长官好。哎，我这不行，这个徐礼，你比他小一点，叫他大哥吧。你已经好久没来了，我带你去见见奶奶。好，来来来，陈老弟，你自便，有事吩咐下人，我去去就来。好，好，李建邦，走。李长官，哎，吴操，阿强，哎，嗯，上等的茉莉花茶，吴操真是好记性，多记得你，还能记得我爱喝什么茶？慢慢用。将军，哎，邓将军，邓将军，抗战胜利了，您这个作战处长，一定要高升了啊！我先恭喜了。哪里哪里，这回啊，您再不用每天制定大大小小的作战方案了，也该放松放松，休个假了。哎，呃，您夫人没来？啊，我夫人在老家呢。这么多年打仗，可以说是颠沛流离，居无定所。没办法，我只能让她在老家。照顾我老母亲。哎呀，是啊，日寇铁蹄之下，国不像国，家不像家。好在如今抗战胜利了，一家人终于可以团聚了。我相信，和平的那天，很快就会到来的。我们要让国和家回到他们应该有的样子。让国和家回到他们应该有的样子。陈处长，你道出了我等的心声啊。哈哈哈哈哈！官，你陪陈将军聊会儿啊。好，不行吗？哎，好，李建邦，怎么样啊？周副官，最近还好吗？挺好。高司令呢？虽然说是落了一闲职，但是你这儿一定要精心照顾周全。是啊，这重庆党国要员这么多，明争暗斗的，可一点都不比战场上的少。嗯。王团长大老远的啊。舟车劳顿，不来参加司令寿宴，我真是万分感激啊！我姓董，这些年的仗打下来，司令麾下那些个能征善战的，大多都战死疆场，兵员损失严重。司令一直心情不好，好些事情都无心去做。我呢，就是替司令多想些事儿，多跑些动吧。我在高司令身边待了这么多年，也是他真正的幸福啊！一定要好好的干，前途无量啊！你说这仗刚打。上头又是抽我们的人，又是调我们的粮，武器装备很大部分都调到东北去了。司令是不敢公开对抗，每天回到家关上门发脾气，我是一点都不能替他分忧啊。那能怎么办呢？军命难违啊。那上头把这兵力和军备，那是送往前线，估计与共军作战是在所难。没事吧？哎，没事没事。陈将军，没事吧？陈将军，要不这样
，你把这个衣服脱下来，我给吴嫂送去。哎，当心点啊！吴嫂啊，哎，等菜差不多上齐了，再麻烦你个事儿了。您说什么事儿？是这样啊，陈将军啊，不小心将茶水弄到衣服上了。我把这些菜弄完了之后，喂老太太吃饭，吃完饭我就弄这衣服。放心吧，耽搁不了的啊！哎，您把衣服搁那儿吧。啊，那我就搁那儿了啊！哎哎，吴嫂，辛苦你了啊！翻墙进去了，留一个人在这儿，徐工头正备。军统行动队的，正追捕一名公党分子，看见那条人进院了，我得抓住他。不行，你现在拦着我，叫包庇公党分子，你知道吗？这个罪你担得起吗？哎，你看，还有血呢。救救我！哎呀，我看他受的是枪伤，这种人，要不然就是劫匪，要么就是共产党。咱们可千万不能跟这种人沾边啊！哎呦，共产党！哎呀，这万一要是来个人，这不，这不就看见了？快把他弄走！我去找人，我去找人！不行不行，他要真醒了，你一个人还对付不了他。你到街对面找两个抱抱来，咱们给他抬走。快点，我操！哎哎，抓紧时间，快点啊！哎。告辞令，打扰了。你是什么人？敢私闯我这里？报告司令，我是军统重庆行动队队长马武，正在追捕一名工党分子，马上要抓住了，可他翻墙，跳入您府内，所以打扰了。在我府内，不可能吧？我亲眼所见。我这里没有什么共产党，今天是我高大福，五十大寿，谁敢胡来，我就对他不客气。对不起，高司令，真不知道您今天作寿。但是眼下抓捕工党分子，乃是党国第一要务。这个蒋委员长和戴局长已经下了死命令，今天这个局面，放着这个工党分子不抓。是我玩忽职守，如果您不让我抓，那您是妨碍公务，这也不好吧？司令守夜，我看谁敢造次！执行公务。陈岩老弟，你认为我高大福会勾结共产党吗？我当然相信高司令对于党国的忠诚。周副官，把枪放下。司令
，在我高大福家里舞刀弄枪的，成何体统？就让他们搜吧，我倒也想看看，我这里究竟有没有共产党？谢司令理解。就他，你快点把这些人抬出去啊！你们去那边看看，是啊，是。抓住他！抓住他！抓住他！抓住他！枪下来，枪！抓住没有？是不是他？控制住他！放开我！放开我！警告警告！放开我！你在哪儿呢？放开我！放开我！告诉你，他就是我抓的公党。你说他是共产党，他就是共产党。据我们可靠情报，这是川东特委的秘书，身受重要情报，我们追了他很久了。现在的问题是，他跑了这么远，别人家的不进，偏偏到您家他越了进来，说明这里有他同伙。高司令，您的府上有共产党啊？那你看，谁向他要联络的共产党啊？谁？严一下，纸人出来了，我就饶你不死。哪个是你的同党？挺身而出保护你，我数十个数，再不知人同伙，现在就毙了！一、二、三，打死我！您不用说了，我知道，白酒。哎，还好哈，红糖红灰，我一起看一下。黄老板，小长官，要点什么？起诉传来之时，蒋介石趁着毛主席在重庆谈判，印发了剿共手册，并且已经向上党地区派兵遣将。所以一定要尽快让家里人知道，最近你要格外小心。敌人的无线电侦测设备活动更加频繁了。放心吧。这事儿纯属意外，我也没想到。哎，你慢点啊，台阶。弄那些没用的油腻，让你演个戏，你说你还演过了？我哪知道高大福他玩掏枪这一套？姐夫，这正好说明了。高大福他肯定有问题。一，打死我！二，三，打死我！打死我！控制住老子不怕死，老子不怕死！打死我！好，我就成全你。哎，哎，高司令，高司令，他不能死，他不能死。你不是说我包庇共党吗？我现在就崩了他。现在还不能死，他身上有重要情报，我得回去慢慢问。带回去。五十大寿，就让这么个事儿给搅了。改日我登门赔罪，偷偷滚蛋！夫人，你没事吧？没事。听说了吧？行动队那个马五这个蠢货，演了一出苦肉计，去高大福家去闹。结果呢，丢人现眼，赔了夫人又折兵。蠢蛋归蠢蛋
但这次不是一无所获。他们这一折腾，倒是提醒了我，对待高大福这种内部动摇分子，我们一刻都不能放松。从今天开始，我会派侦测车，每天去高家附近溜达几圈。嗯，但是要注意，最近不要惊动他们家的任何人。毛泽东在重庆跟委员长谈判期间。不要给新闻界和国际友人留下什么口实，明白吗？明白。跟踪我？没有啊。知道那车里坐的是谁吗？大概知道。你要不是跟踪我的话，那你就是要投奔。每天在审读组里读那些共党资料，我就是想看看他们长什么样子。那你呢？你为什么来这儿？我就是想看看，杀害我父亲的人到底长什么样。可你凭什么确定就是他们干的？抛掉你那些幻想吧，他们可不像宣传资料里写的那么美好。要是真刀真枪干起来，对你也不会收敛。是吗？可我倒是觉得，行动队的那些人，看起来更面目可憎一些吧。石培英，我们已经谈过好几次了。你还是执迷不悟。我党的政策你是了解的，一向是坦白从宽、抗拒从严。让你自己主动交代，就是想给你一次重新做人的机会。已经被抓住了，就没有想过活着出去。你不要把路都堵死了。我劝你还是自己主动说吧。你不要以为我们什么都没掌握。洪湖二号、洪湖二十四号、洪湖一百一十一号，你们都是同期到延安的。你说的这些，我一个字都听不懂。那么，是谁指使你发报的？洪湖二号。教官，他跑得可快了，是全校第一名。求求你带上他吧，带上我吧，求求你了。洪湖二号，上车。好，谢谢。你们是抓不到他的。
都没能回来。这陈怀恩啊，好歹还找了副尸体回来安葬。这于心国、啊、可是连块骨头都没落下来。我养父曾经也说过这种话。曾经？那凭什么确定是共产党误杀？这个就得看当时局里内部调查报告的结果，毕竟咱们谁都不在线。我觉得吧，这件事儿你别碰，最好连陈玉婷都远着点。你看他每天在局里那么闹，八成就是不相信这个林子。而且啊，他的背后关系相当复杂，连咱们叶区长都得让他三分。希望他别恨错人了，这和你有什么关系啊？你不会是喜欢上陈玉婷了吧？还是沈头共产党资料沈头多了，你开始偏向他们了？我哪有偏向他们呀？但共产党那些话说的是挺有道理的，他那些宣传单上面写的都是各个阶层中发生的大事，他们分析的极为透彻，很容易吸引人看进去的。云飞，作为兄弟。必须得劝你一句，千万不要被共党的这些宣传品给吃化了。嗯，咱们在这儿啊，不谈政治。我听行动队的人说啊，这个野头啊，那是各路人等大杂烩的地方。共党在这里出入，军统在这里对接暗号，当地袍哥老大胡阿福，十几个兄弟在这里轮流看场子、啊。行。聊着政治，来，快去吧。好几天，每天都增加那么多监测车，附近的高楼上又安装了监测天线。现在小白楼所有的无线电通讯，全都在敌人的监测范围之内。之后每一次发报，都有被发现的危险。更别说还有像赵云飞这样不请自来的。你说如果在你发报的时候他突然间来了，后果不堪设想。收到给一信号，定位，好，快把车开回去，快！我在想，咱们是不是可以向上级请示一下？既然城内这么严密，不如我就把电台带到城外去。一旦你有事情，就到城外来找我。现在敌人在城外、农村、乡下都有流动的监测车。我总不能把你送到更远的地方去吧？再说了，没有人掩护你，我怎么放心得下呢？你别担心我，我肯定会照顾好我自己的呀。我就在那儿守着电台，你一旦收到情报，就来找我发报。这样也不行，你想啊，怎么可能有一个国军军官会把自己的太太送到那么远的地方去？那之后，我往返城乡，出入关卡，一定会引起军统特务的怀疑跟跟踪。再说了，那么大的电台，怎么可能运得出去呢？每一道关卡查得非常的严格，恨不得连只苍蝇都要变一变施工师傅。那还有什么解决的办法吗？我想。我们的组织一定用其他的方式来传递情报。如果不是迫不得已，不会采用电台的。我们在这担心也无济于事，不如再等等，会有机会的。我们要相信组织。睡吧。
，昨天晚上信号就是从这附近中断的。您看，咱们要不先查一下高家，转移到小白楼。行动队不是一向就是负责打草惊蛇的吗？他们来捣捣乱也挺好。咱们正好可以声东击西。我早就怀疑车辆，立刻对小白楼展开调查。是。要暗中进行。楼里一共有几户人家，每户人家有几口人，每口人都是干什么的，都得查清楚。要留意他们的手指，经常发报的人，手指会有异常。明白。啊，那个，就这么多了，再多也没有了，是不是？记得啊，下次可别再拖了。菜先搁这儿吧。啊好。哎，老黄，别走啊！装什么？自己先帮我把沙发搬进去。啊，好。报纸的时候，在观察我的手，也有可能是无心的，但也有可能是敌人派来的间谍。总之，这个老黄不大对头。那咱们以后还真是得小心点了。现在这些特务真是无孔不入。你看，以后发报一定要格外小心，看来他们已经盯上咱们了。幸好他看的不是我的手。你是这儿管事儿的吗？是啊，我们是军统局的。去去去，别害怕啊！问你几个问题啊？你们这栋楼里住的都是什么人？这楼里除了我，还住着四家，楼上住着三家，楼下住着一家。他一家是军医小金，在重庆警卫司令部供职；另外一家是马师长副官的表妹，还有是城防部通讯科肖琪，肖技术员和他的老婆。楼下住着。单身男人，小孙，不知道干什么的。单身男人，他是经商的，不太像。那他是工人，那更不是。到底是干什么的？老老总，你别问我呀。我打哪知道呀？我我就是在这儿收个房租。至于他们具体干什么，哎呀，我可真不知道。你记住，今天我们没有来过，直接看报纸。是。所以你们认为，这个单身男人最可疑？是的。看起来像，未必就是；看起来不像，未必就不是。但是目前至少可以肯定，小白楼里一定有一家就是秘密电台。
求求你我！手机去掉去，掉去！开门好吗？开门好吗？是自己人，他在保护我们。那个女人才是狗特务，他一定是怀疑我们，所以故意来试探我们的。老黄。是为了保护我们才牺牲的。加强了中共在重庆谈判中的地位，对争取和平民主的斗争起到了重要作用。